Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum and good day So, kita discuss simultaneous linear inequalities hari ni So, linear inequalities ni maksudnya Dia ialah uh, Dia macam linear equation Tapi, sekarang sign dia bukan equal sign Tapi, inequality sign So, kita ada empat jenis inequalities First, more than, less than More than or equal to Less than or equal to Okay, student selalu tanya teacher Bila kita nak reverse sign Bila kita buat uh, Bila kita kira-kira nanti So, kita akan reverse sign Maksudnya bertukar arah sign itu Apabila berlakunya operasi Multiply or divide Negative number only Okay, nak jawab simultaneous linear inequality sama je macam linear equation sebenarnya. Contoh soalan A, kita ada dua linear inequality. So, kita kena cari nilai X untuk linear inequality yang pertama. Macam biasa, okay, pindah memindah kiri ke kanan. Okay, ingat sign hanya berubah bertukar arah apabila bahagi atau negatif, bahagi atau darab negatif number. Okay, so untuk ini inequalities pertama kita cari x nilainya ialah x less than 3. Okay, so cari pula linear in uh, x untuk linear inequalities yang kedua. So pindah memindah macam biasa. Okay, sign tak berubah sebab tiada operasi darab atau bahagi negatif number. Sama juga, sign, sign tak akan berubah kalau kita bahagi positif nombor, ok? So, X less than 5. Kemudian, step terakhir kita kena buat, kita kena lukis number line. So, number line macam biasa. Di sebelah kiri, nombor paling nilai paling kecil. Di sebelah kanan, nilai yang paling besar. So, 3 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. So, kita tulis uh, bulat di atas 3. X less than 3 So arrow mesti ke kiri Bulatan tak boleh bleken Sebab dia less than Dia tak ada equal sign okay. Next X X less than 5 So bulatan di atas 5 Less than ke kiri Same Tak payah bleken Because tak ada equal sign Next kita cari Kat mana parallel arrow itu berada So di tempat yang kuning okay. So possibility X ada di situ Di mana? X Less than 3 Ok, jom tengok soalan B pula Sama juga macam tadi Kita kena cari nilai X Untuk linear inequalities yang pertama Dan X untuk linear inequalities yang kedua Ok, teacher fast forward sikit Ok, kumpulkan like term dengan like term Term X di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan. Macam biasa buat ini equation juga. Okay, sign tak berubah sebab kita tak ada lagi bahagi atau darab negatif number. Okay, so X more than or equal to negative 6. Next. Okay, sama juga selesai macam biasa. Like term with like term. Saya pastikan term X di sebelah kanan dan nombor di sebelah kiri. Okay, pindah macam biasa. Okay, kemudian... Uh, kita dapat negatif 6x sebelah kiri 20. Okey sekarang perasan tak kalau kita nak dapat x single x kita kena bahagi dengan negatif negatif 6. So when we divide with negative number so uh, tulis di AD line yang baru sign akan bertukar arah. Okey sign akan reverse. So daripada more than akan jadi x less than negative 4. Okey step terakhir buat number line. Okey So, kita start dengan X more than or equal to negative 6. Letak bulat di atas negative 6. More than or equal to. Bila ada equal sign, kita kena blacken dan arrow ke kanan. Okay? Sebab dia more than negative 6. X less than negative 4. So, bulat di atas negative 4. Tak blacken sebab tak ada equal signs Dan arrow ke kiri. Dan kat mana arrow uh, parallel to each other? Di tengah-tengah. Okay, dekat tempat pink tu. So, X berada di tengah-tengah. Iaitu kita baca satu-satu. X berada di titik bulat. More than or equal to negative 6. So, kita tulis X di tengah-tengah dulu. More than or equal to negative 6. Sebab dia blacken kat situ. Next. 
x less than negative 4. That's the answer.